uh, jumuiya ya Afrika Mashariki na ni baada ya hapo ambapo Rais Uhuru Kenyatta ataondoka na kuelekea tu katika uwanja mwingine ulio mita chache tu kutoka hapa ambapo atakuwa anaonyeshwa yale magari ambayo yanazinduliwa leo hii katika zile juhudi za kuhakikisha ya kwamba shughuli na operesheni za majeshi wa KDF zinapigwa jeki kumbuka kwa, kumbuka ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta vile vile ndiye amiri jeshi mkuu hivyo basi leo hii anapoongoza shughuli hii ameandamana na maafisa mbalimbali akiwemo mkuu wa majeshi General Robert Kibochi mtazamaji kukujuza tu ni kwamba baadhi yale magari ambayo atakuwa akizinduliwa leo hii ni pamoja na vifaru ambavyo vinatumika na wale maafisa wa KDF wanapokuwa upale wakifanya shughuli zao za kulinda nchi na vile vile mtazamaji kuna magari tu mengine akiwemo yale magari ya ku, ya kuchimba maboa maana unakumbuka ya kwamba wale maafisa wa jeshi wanapokwenda katika shughuli mbalimbali inawabidi wawe wamejiandaa pengine wanapowasili mahali fulani wanahitaji maji basi wana yale magari mbalimbali ambayo yanafanya ile shughuli uh, maalum ya kuhakikisha ya kwamba wanapata yale maji na vile vile mtazamaji kunao malori ambayo yanazinduliwa na malori yale yana malori yale yana ile shughuli ya kuwabeba maafisa wa kijeshi na kwa lugha ya kimombo mtazamaji uh, yanafahamika kama troop carrying uh, machines ambazo bila shaka zipale zitakuwa zinazinduliwa leo hii vile vile kuna magari kutoka katika umoja wa mataifa ambayo maafisa wa majeshi wanapokwenda kufanya ile shughuli ya, ku, ya kulinda usalama kwa uhusiano na umoja wa mataifa basi wanatumia magari yale na basi msafara wa Rais Uhuru Kenyatta umewasili hapa aa, na tunatarajia kwamba atakapoingia hapa baada ya kukwagua gwaride shughuli yenyewe itakuwa ikingoa nanga rasmi ambapo atakuwa akielezewa e, kila gari pengine lina shughuli gani lina umuhimu upi na kukujuza tu ni kwamba serikali imekuwa ikihakikisha kwamba inawapa ina kipaumbele wale ambao wanaunda vifaa a, wale wanaofanya shughuli mbalimbali humu nchini kwa mfano baadhi ya magari haya yametengenezewa humu nchini kwa ushirikiano na maafisa wa KDF pamoja na wale a, wale i, kampuni ya Isuzu na vile vile Toyota na vile vile baadhi ya magari mengine mtazamaji ni yale ambayo a, yalikuwa yakitambo lakini kwa sasa hivi yametengenezwa kuhakikisha kwamba wale ma, wanajeshi wanavyoyatumia wanalindwa a, vyema na kukukumbusha tu ni kwamba kauli mbiu ya leo hii ama uzinduzi huwa leo ni ni enhancing KDF operational capabilities for uh, for mission readiness na basi mtazamaji hebu sasa tu tusikize kile ambacho kinaendelea hapa kisha tutakuwa tunaendelea na mjadala huu Umbali wa mita zili zinazohitajika mgeni wetu wa heshima basi ameweza wasili na kwa sasa atakuwa anapanda kwenye jukwaa ili kuweza kuchukua na kukagua hiyo gwaride. Tuweza kupata
kwa mgeni wetu wa heshima kuweza kukagua kwa ride hili bali limeweza kuandaliwa kwa ajili yake parade commander
Tanda, kuondoka, kutambele ya mgeni mtuwaishma, bae, kuyendishi, kuu, kukosi vyo tivya kusalama, na kukosi vyo tivya Kenya, kukosi vyo tivya Kenya. ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika ambapo muda mfupi uliopita ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliwasili katika kambi hii ambapo leo hii anazindua magari ya majeshi ya KDF na vile vile vifaa vya uhandisi baada ya kuwasili Rais Uhuru Kenyatta shughuli ya kwanza ilikuwa ni kupata ule wimbo wa taifa na kisha wimbo wa jumuiya ya Afrika Mashariki na ni baada ya hapo ambapo alielekea kukuagua Gwaride uh, la Heshma na sasa hivi ameondoka anaelekea katika uwanja wa pili katika uh, katika kambi hii ambapo anatarajiwa kuanza rasmi ile shughuli ya uzinduzi wa magari hayo ya majeshi kwanza kabisa atakachofanya anapofika pale ni kwamba atakuwa anaonyeshwa yale magari kuelezewa ni kazi ipi ambayo yanatekeleza na hivyo basi baada ya kuyakagua na kuelewa kabisa kile ambacho kina kinatekelezwa na kila gari basi atakuwa anarejea hapa katika uwanja huu 
ambapo atakuwa anatoa hotuba yake na bila shaka mtazamaji tutakuwa tunakuletea hayo moja kwa moja hapa kwenye KBC Channel 1. Kumbuka ya kwamba leo hii anapofanya uzinduzi huu kauli mbiu ni enhancing KDF operational capabilities for uh, mission readiness kumaanisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta ama kauli mbiu hii ni kuhakikisha kwamba uh, wale maafisa wa KDF wanapata ule uh, zile nguvu ya kwamba wanapoenda kutekeleza majukumu yao basi hakuna kile ambacho uh, kitakuwa kinawazuia hasa wanapofanya ile kazi ya kulinda taifa hili wakati wa vita baadhi ya magari ambayo yanazinduliwa leo hii mtazamaji uh, ni kama vile vifaru ambavyo uh, vinabeba zile silaha wanapokwenda pale ku katika vita basi ni magari ya vifaru ambayo yanabeba zile silaha na vile vile mtazamaji sio mambo na vita tu manake wale maafisa uh, wa KDF wanapokwenda pale uh, kutekeleza kazi yao ni kwamba kuna ile hali ya kujitunza hivyo basi kuna yale magari ambayo yanabeba majokovu ambayo ni ya kubeba vile vyakula ambavyo watakuwa wanatumia katika kipindi kile ambacho watakuwa kitekeleza majukumu yao hivyo basi hayo tu ni baadhi ya yale magari ambayo yanakuwa yakizinduliwa leo hii vile vile kunazo ambulensi za kuhakikisha kwamba wale maafisa wanalindwa na vile vile kuna yale magari yanayojulikana kama troop carrying vehicles ambayo ni malori ya kijeshi ya kuwabeba maafisa wengi kwa wakati mmoja na vile vile kuna yale magari madogo ambayo yanawabeba maafisa wachache na mtazamaji kunao magari kutoka UN ambayo uh, wale maafisa wa majeshi wanapokwenda kutekeleza majukumu yao basi wanatumia magari yale uh, kuonyesha ya kwamba wanatekeleza majukumu hayo uh, chini ya umoja wa mataifa kumbuka ya kwamba mtazamaji humu nchini Kenya maafisa wa KDF wamo kule Somalia chini ya ule mpango wa Amisom kuanzia mwaka moja ambapo wamekuwa kifanya ile operesheni ya linda nchi kuhakikisha ya kwamba wanapambana na wale wanamgambo wa Al Shabab kumbuka ya kwamba hayo yaliwadia kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara katika taifa hili la Kenya hivyo basi ndipo sele mataifa ya umoja wa Afrika ya kashirikiana na kupeleka wale maafisa kule ambapo wanatekeleza zile juhudi za kuwaondoa wale kujaribu tu kupiga vita ugaidi na kulinda mipaka ya taifa hili na kumbuka ya kwamba maafisa wa Kenya wako kule na vile vile maafisa wa Kenya wamekuwa kitekeleza hii shughuli ya, ku, ya kulinda usalama katika mataifa mbalimbali kuanzia miaka ya tisini Uh, mfano wa mataifa ambayo maafisa wa KDF wamekuwa ni kama vile Namibia, uh, Croatia, Liberia, Sierra Leone, Lebanon, Mali, Darfur na vile vile Sudan Kusini. Hivyo basi leo hii uh, mtazamaji uh, katika shughuli ya vita ni kwamba wale maafisa wanapolindwa basi inakuwa bora ikiwa wanatumia magari ambayo wanaweza kustahimili hali ngumu. Na hivyo basi mtazamaji hebu sasa tusikize mambo yanavyoendelea pale upande wa pili ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaonyeshwa magari ambayo yanazinduliwa leo hii.
Na bila shaka mtazamaji hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika na unaviona kwa sasa hivi ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaelezwa tu kuhusiana na yale magari ambayo yanazinduliwa leo hii uh, yale lile gari ambalo anaonyeshwa mtazamaji ni lile ambalo linatumika katika ile shughuli ya ujenzi ujenzi manake wale maafisa wa KDF kunazo shughuli mbalimbali ambazo wanajihusisha nazo hivyo uh, basi kuna magari kama vile rollers na mtazamaji hiyo tu Rais Uhuru Kenyatta anaelezewa tu kuhusiana na yale ambayo magari hayo yanatekeleza kama unaviona lile ni gari ambalo linatumika uh, wakati ambapo kuna ujenzi ikiwa kuna ule mchanga una ambao unaondolewa pengine ni barabara ambayo inajengwa basi hilo ndilo gari ambalo linatumika na bila shaka vile vile pale anaelezewa tu uh, lile gari mtazamaji ambalo unanena pale linaitwa rollers ambalo linatumika katika ujenzi vile vile na ndipo sasa rais uhuru kenyata anaelezewa yale majukumu tu ambayo magari hayo yanatekelezwa wakati ambapo anaongoza hii shughuli ya uzinduzi wa magari ya KDF Hileo. ambalo linajulikana kama uh, rollers ambalo linatumika katika ujenzi na rais Uhuru Kenyatta anaelezewa pale na uh, mkuu wa majeshi generali uh, Robert Kibochi kuhusiana na ile shughuli tu kamili ambayo uh, gari hilo linatekeleza uh, katika taifa hili na bila shaka kumbuka kwamba leo hii ni magari tu kadha wa kadha ambayo yanazinduliwa na hivyo basi tutakuwa tu tunaona pale moja kwa moja uh, wakati ambapo wanapoondoka pale na kuelezewa uh, kuhusiana na gari hilo hapo awali ameonyeshwa lile gari aina ya excavator ambalo linatumika katika ku, kuondoa ule mchanga wakati ambapo shughuli ya ujenzi inaendelea na kwa sasa hivi anaonyeshwa lile aina ya rollers Kumbuke ya kwamba mtazamaji leo hii ni shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vile vile vifaa vya uhandisi ni shughuli ambayo inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na kinachoendelea sasa hivi ni kwamba uh, mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi anamweleza tu kuhusiana na yale magari na shughuli ambayo yanatekeleza hapo awali alikuwa ametembea katika lile gari aina ya Rola za kaenda katika lile gari la excavator na bila shaka kunao magari mbalimbali mbali, atakuwa anaonyeshwa hadi yale magari ambayo yanatumika kuwabeba majeshi maafisa wa majeshi wana pokwenda katika shughuli ya kivita na sasa hivi anaonyeshwa kumbuka ya kwamba mtazamaji ni ushirikiano kati ya maafisa wa KDF na kampuni ya Isuzu ambao wameunda uh, magari hayo kuna yale ambayo yalikuwa ni ya kitambo kisha yakakarabatiwa lakini kwa sasa hivi yale mapya yaliundwa humu nchini kwa ushirikiano uh, wa maafisa hao wa KDF kumbuka ya kwamba serikali imekuwa ikitilia mkazo uh, kuzipa kipaumbele kampuni za humu nchini chini ya ile kauli mbiu ya uh, bai Kenya build Kenya sasa hivi rais Uhuru Kenyatta anaelezwa tu kuhusiana na magari hayo mtazamaji kumbuka kwamba maafisa wa KDF vile vile wanajihusisha na shughuli mbalimbali kama vile zile za uchimbaji wa mabwawa na hivyo basi hiyo tu ni moja wapo ya lile gari ama hiyo mashini inajulikana kama rig machine ambayo inatumika katika hiyo shughuli ya uchimbaji wa mabwawa vile vile kuna zile mashine ambazo zinatumika uh, kutathmini ikiwa maji yako sawa hali ya maji yale kwa lugha ya kimombo yanajulikana kama purifier hivyo basi hizo tu ni baadhi ya zile ama yale magari ambayo atakuwa anaonyeshwa leo hii uh, magari ambayo yatakuwa na 
yanatumika tu katika shughuli za kijeshi humu nchini kumbuka ya kwamba maafisa wa KDF wanatumika zaidi katika ile shughuli ya kulinda mipaka ya Kenya na hivyo basi uzinduzi wa leo ni itakuwa ni hatua kubwa katika kuhakikisha kwamba wanapotekeleza majukumu yao basi wanakuwa katika mazingira salama wanatumia magari ambayo yanastahimili mazingira magumu ambayo wanafanya kazi aa, na bila shaka ndiyo shughuli ambayo rais uhuru kenyata anaiongoza leo hii lile ni gari la isuzu ambalo wanaonyeshwa uh, mtazamaji tutakuwa tunaangalia picha zile na kukupa maelezo zaidi na mtazamaji ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaongoza shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vifaa vya uhandisi na muda mfupi uliopita ni kwamba ameonyesha tu magari mbalimbali na sasa hivi ni shughuli ambayo bado inaendelea lakini baadhi ya yale magari ambayo ameonyeshwa ni yale ambayo yanatumika katika ile shughuli ya uhandisi shughuli ya ujenzi kwa mfano ameonyeshwa yale magari ya aina ya rola za kaonyesha magari uh, aina ya excavator na hivyo basi anaendelea tuna ile shughuli kunao magari ambayo vile vile yanatumika katika kuwabeba maafisa wa kijeshi na atakuwa anaelekea katika upande mwingine ambapo atakuwa anaonyeshwa yale magari yanayojulikana kama uh, vifaru ambayo shughuli yake kamili ni kubeba zile silaha kutumika wakati wa kivita na kuhakikisha kwamba wale maafisa wa KDF wanalindwa na hivyo basi ni shughuli ambayo atakuwa anaitekeleza na kisha baada ya hapo atakuwa anazungumza na kutueleza uh, pengine ni mkakati ipi ambayo itawekwa katika zile tu juhudi za kuimarisha usalama humu nchini kumbuka ya kwamba ni kipindi ambacho uh, Kenya inao maafisa ambao wako kule Somalia chini ya ule mpango wa Amisom katika juhudi za kusaidia kulinda mipaka ya taifa hii kutokana na magaidi ambao walikuwa kishambulia hasa wale wanamgambo wa Al Shabab na hivyo basi ni moja wapo tu ya hatua ambazo serikali inahakikisha linda usalama wa wananchi wake mipakani kulikuwa na ile shughuli ambapo wale wanamgambo walikuwa wanawateka nyara watalii ambao walikuwa wamewasili humu nchini na hivyo basi inakuwa muhimu uh, kwa serikali kuwekeza zaidi katika kuhakikisha wale ambao wanalinda usalama wanaishi katika hali ambazo uh, zina usalama kunao magari ambayo uh, yana, yana majokovu maafisa wale wa usalama wanapokwenda kule nyanjani unapata ya kwamba wana huduma ambayo wanahudumu kwa muda mrefu na hivyo basi wanahitaji yale uh, chakula na hivyo basi chakula kile kinahifadhiwa katika magari ambayo yana majokovu na hivyo basi mtazamaji rais Uhuru Kenyatta anazidi tu uh, kukagua yale magari na kuelezewa uh, kila gari shughuli ambayo inatekeleza limeundwa vipi na pengine uh, ni kipi ambacho kimeimarishwa manake kuna magari ambayo yalikuwa ni ya zamani la lakini yakaundwa tu vyema ili kuhakikisha yanazidi kustahimili mazingira magumu kumbuka ya kwamba wale maafisa wanafanya kazi katika mazingira
mazingira magumu na hivyo basi inakuwa ni bora ikiwa vifaa ambavyo wanatumia magari ambayo wanatumia yanaweza yakastahimili hayo Rais Uhuru Kenyatta pale ana wale maafisa mbalimbali akiwemo mbali ya mkuu um, wa majeshi generali uh, Robert Kibochi na picha unazoziona ni kwamba tunatarajia katika hemalile baada ya rais kumalize shughuli atakuwa anarejea katika hemalile na kutoa taarifa yake uh, kuzungumza tu tufahamu ni kipi ambacho mikakati ipi zaidi ambayo itakuwa ikiwekwa unaviona ni kwamba anaweka umakini mkubwa zaidi katika kila hatua ambayo anapelekwa pale manake kama kiongozi wa taifa kama amiri jeshi mkuu wa taifa basi inabidi anaelewa zaidi kile ambacho pengine kingeitajika kuimarika na hivyo basi tutakuwa tu tunasikia hotuba yake baada ya hapa ni kipi ambacho atakuwa anasema baada ya kufanya ile shughuli ya ukaguzi wa magari yale
mtazamaji hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika uh, kambi ya jeshi ya Thika Rais Uhuru Kenyatta pale akionyeshwa magari ambayo yanazinduliwa leo hii kuwafaa wale maafisa wa KDF yale magari yaliyopakwa rangi nyeupe ni yale ambayo ni ya kutoka kwa umoja wa mataifa hivyo basi wale maafisa wa KDF wanapokwenda katika shughuli za kudumisha amani katika uh, chini ya mpango huo umoja wa mataifa basi yale ndio magari ambayo wanatumia kuna magari mbalimbali mbali, uh, ambayo pengine kunao malori ambayo yanawabeba maafisa wenyewe na vile vile kuna yale magari ambayo yanabeba maji ama zile tanki za maji na hata kuna yale ambayo yanabeba mafuta na hivyo basi uh, gari zilizopakwa rangi nyeupe ni zile chini ya umoja wa mataifa kama unavyoona zimeandikwa UN kumaanisha kwamba maafisa wale wa KDF wanapotumia gari zile basi wanatekeleza yale majukumu chini ya umoja huo wa mataifa na vile vile hapo awali tulielezo ya kwamba uh, yale magari baada ya kutumika kule vile vile anaweza kutumika humu nchini uh, na wale maafisa wetu wa KDF wanapozidi kulinda o, uh, mipaka ya taifa hili ni shughuli ambayo rais Uhuru Kenyatta ameanza tu dakika chache tu zilizopita na ameonyeshwa tu magari mbalimbali mbali na kuelezwa majukumu ambayo yanatekeleza manake kila gari na jukumu lake kuna yale magari ambayo ni ya kivita kuna yale magari ambayo ni ya kuobeba chakula cha maafisa wale e, na magari speciali manake ya yale majokovu a, ikiwa watakwenda kutekeleza kazi ambayo wanahitaji kusalia pale kwa muda mrefu basi chakula chao kinawekwa pale katika yale magari yaliyo na jokovu maalum kuna vile vile yale magari ambayo awali tuliaona yanatumika katika kuchimba mabwawa Aa, na kuna vifaa mbalimbali manake leo hii si magari tu ambayo yanazinduliwa kuna vifaa vya uhandisi ambavyo vinatumika kama vile vya, vile vya kuchimba mabwawa vile vya kuhakikisha kwamba kutathmini ikiwa eneo fulani lina uwezo wa kupata yale maji ndipo basi wale maafisa ikiwa wataanza ile shughuli ya kuchimba bwawa wawe wanachimba lile bwawa kutokana na a, ile habari habari ambayo wamepata ya kwamba eneo lile ni kweli lina uwezekano wa kupata maji na vile vile kuna mashine ambazo zinatumika kutathmini ikiwa maji yale uh, ni sawa ndipo saa basi wa maafisa wale waendelee na shughuli yenyewe kumbuke ya kwamba uh, Kenya imekuwa tu ni mojawapo ya taifa ambalo limekuwa likiwatuma maafisa wake katika zile juhudi za kulinda usalama, kudumisha amani na mataifa ambayo maafisa wale wamekuwa kwa mfano ni kama Namibia, Croatia, Liberia, Sierra Leone, Lebanon, Mali, Darfur, Sudan Kusini na ni shughuli ambayo ilianza katika miaka ya tisini kumbuke ya kwamba hali imekuwa uh, kufikia mwaka moja kabla yale maafisa wa KDF kupelekwa kule Somalia chini ule mpango wa Linda Inchi kulikuwa na visa vya utovu wa usalama ambavyo vilikuwa vimeongezeka mashambulizi ya mara kwa mara hadi wakati mwingine kunao maafisa ambao wa KDF wanapoelekea katika uh, kutekeleza majukumu yao vile vile wanashambuliwa na ndipo basi wale maafisa wakashirikiana chini ya AU uh, wakaelekea kule Somalia katika ile juhu ya kulinda usalama wa taifa na mataifa husika na hivyo basi leo hii rais Uhuru Kenyatta anapozindua magari hayo ya kijeshi ni hatua kubwa katika kuhakikisha hali ambayo wale maafisa wanaishi ni hali salama manake ni mengi ambayo wanatekeleza wanakumbana na hatari mara kwa mara na kumbuka ya kwamba ndio maafisa ambao wako katika mstari wa mbele katika kulilinda taifa na kuhakikisha kwamba wananchi wamelindwa na mashambulizi ambayo pengine yange tokea basi wanayakatiza kabla ya maisha kupoteza hivyo basi ni jukumu kubwa ambalo wanatekeleza na ndipo unaona ya kwamba rais Uhuru Kenyatta ambaye vile vile ni amiri jeshi mkuu amejitokeza na na ule umakini anapoenda katika kile gari kila gari na kuelezewa kile ambacho linatekeleza basi anasikiza kwa umakini manake ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa kwa taifa hili la Kenya atamana tu na yu a uh, um uh, uh, na hayo kumbuke ya kwamba baada ya kutoka pale atakuwa na 
anawasili katika hema hapa ambapo maafisa mbalimbali wa KDF wamekita kambi uh, kuanzia mwendo wa asubuhi na bila shaka wanasubiri tu kusikia ujumbe wake na hivyo basi tutakuwa tunakupa taarifa hiyo vile vile moja kwa moja hapa kwenye KBC Channel 1 na kumbuke ya kwamba kauli mbiu ya mwaka huu kwa lugha ya kimombo ni enhancing KDF operational capabilities for mission readiness jukumu muhimu likiwa ni mission readiness yani wakati ambapo wanakwenda kutekeleza majukumu yao basi wawe wako, wako tayari ikiwa atakumbana na vizuizi vyovyote wawe wako tayari na hivyo basi ndipo magari haya yanazinduliwa uh, chini ya mpango huo ambapo ni ushirikiano wa maafisa wa KDF na uh, kampuni ya Isuzu manake baadhi ya magari ambayo ni mapya yameundwa humu nchini chini ya ushirikiano huyo huo na yale ambayo ni ya kitambo ya tengenezwa manake yakawekwa vile vifaa ambavyo vitahakikisha yanaweza kustahimili hali zote na kwa sasa hivi mtazamaji kama unavyoona kwenye runinga ni kwamba rais Kenyatta anaonyeshwa vile vifaru uh, vya kivita ambavyo vimebeba silaha wanajeshi wanavitumia wakati wanapokwenda katika ile shughuli ya kivita na hivyo basi anaelezewa tu kuhusiana na kila a, kifaru shughuli ambayo kinatekeleza na bila shaka ni katika juhudi za kulinda usalama wa taifa hili la Kenya na hata kulinda mipaka ya taifa hili kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ikiwa unajiunga nasi ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika katika kaunti ya Kiambu ambapo leo hii Rais Uhuru Kenyatta anaongoza shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vifaa vya uhandisi. Shughuli inayoendelea sasa hivi ni kwamba rais anazungushwa tu katika uwanja huo na kuonyeshwa na kuelezwa kuhusiana na yale magari ambayo yanazinduliwa leo hii na kazi ambayo anatekeleza katika hii shughuli ya kulinda usalama. Kuna magari mengi kuna hadi ambulensi za kuhakikisha wale maafisa ikiwa tajeruhiwa wanapokuwa katika harakati za kulinda usalama wa taifa basi wanapata huduma ya dharura na kupata yale matibabu ili kuzuia tu kupoteza maisha yao. Hivyo basi ni mengi tu ambayo Rais Uhuru Kenyatta anaelezewa pale na tunatarajia kwamba akimaliza hiyo shughuli ya pale atakuwa anatoa hotuba yake uh, baada ya muda usiokuwa mrefu.
na mtazamaji kiu unajiunga nasi sasa hivi hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika katika kaunti ya Kiambu ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaongoza ile shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vile vile vifaa vya uhandisi chini ya kaulimbiu Enhancing KDF Operational Capabilities for Mission Readiness kumaanisha kwamba wale maafisa wa KDF uh, serikali inajaribu tu kuimarisha uh, ule kule kujitayarisha kwao katika shughuli ambazo uh, watakuwa wanajiteke, wanatekeleza shughuli za kivita kumbuke ya kwamba mtazamaji maafisa wa KDF vile vile hawajasazwa katika uh, hili janga la, la hili swala la ushambulizi na ugaidi manake licha ya wananchi kushambuliwa licha wale maafisa kujaribu uh, kudumisha amani katika maeneo mbalimbali kama vile katika eneo la Amis uh, la Somalia basi maafisa wale wanapokuwa safarini kuelekea katika kutekeleza uh, lile jukumu lao vile vile wanapata kushambuliwa na hivyo basi ndipo sasa unaona serikali inajaribu tu kuwahami vyema uh, wakati ambapo wanatekeleza shughuli zao za kikazi na leo hii shughuli hii ya kuzindua uh, magari ya majeshi inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta akiwa ameandamana na afisa mkuu ama mkuu wa majeshi generali Robert Kibochi na kwa sasa hivi anaonyesha yale magari mtazamaji aliyo kwenye runinga sasa hivi ni magari ya ambulance ambayo yanatumika wakati wa kivita ikiwa yale maafisa watajeruhiwa basi yale ndio magari ambayo uh, yanatumika kuhakikisha kwamba wanapata uh, ile huduma ya dharura na waweze kupelekwa pengine kuhudumiwa na kujaribu tu kupunguza uh, maafa ambayo yangetokana na shambulizi hizi pengine ambalo lingetokea na kwenye runinga sasa hivi ni gari la kifaru ambalo linabeba zile silaha wanajeshi wanazotumia wakati wa vita na hivyo basi Rais Uhuru Kenyatta anazunguka tu katika uh, kila sehemu na kuonyeshwa kila gari na kuelezewa uh, majukumu yake kwa sasa hivi anaelezewa kuhusiana na lile gari la ambulance uh, ambalo linatumika katika kuhakikisha kwamba wale maafisa wako salama wanapotekeleza uh, kazi yao na tunatarajia kwamba baada ya kuondoka toka pale basi atakuwa anazungumza na maafisa wa KDF ambapo ambao wamejitokeza kwa wingi katika uh, kambi hii ya jeshi na bila shaka tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo vile vile moja kwa moja kupitia hapa kwenye KBC Channel 1 lakini kwa sasa hivi mtazamaji ni picha ambazo unaziona pale kwenye runinga Rais Uhuru Kenyatta akiongoza hiyo shughuli ya kuangalia yale magari ambayo yanazinduliwa leo hii ni magari ambayo kuna yale ambayo ni mapya na yameundwa chini ya ushirikiano wa maafisa wa KDF huko nchini na kampuni ya Isuzu na vile vile kuna yale magari ambayo pengine alikuwa ametumika lakini kwa sasa hivi uh, yameweza kupigwa jeki na kuundwa vyema ili kuhakikisha ikiwa ni kazi ambayo yanatekeleza basi yako katika hali sawa si magari ya kijeshi tu ambayo anaonyeshwa leo hii uh, si magari ya kivita tu pekee ambayo anaonyeshwa leo hii manake kuna yale magari yale malori ambayo ni ya kuwabeba wale maafisa wanapokwenda uh, kutoka eneo moja hadi nyingine ni malori makubwa ambayo yana uwezo wa kuwabeba maafisa wengi na yaliyo kwenye runinga sasa hivi ni magari ya umoja wa mataifa uh, uh, ambayo ile ni ambulance chini ya ule muungano wa umoja wa mataifa uh, baadhi tu yale magari ambayo wale maafisa anatumia wanapokwenda uh, katika shughuli zao ila chini ya umoja wa mataifa uh, kumbuka ya kwamba mtazamaji uh, leo hii rais uhuru kenyata anapofanya uzinduzi huo uh, ni kwamba Kenya imekuwa ikishuhudia uh, utulivu ambao pengine mashambulizi ambayo yamekuwa yakitokea sana sana ni yale ambayo yanawalenga wale maafisa wa kulinda usalama uh, kwa mfano wale maafisa wa KDF vile vile maafisa wa polisi na hivyo basi kuna ule umuhimu wa kuwapa magari ambayo yatakuwa yanahakikisha usalama wao magari ambayo ikiwa yataingia katika maeneo ya kivita ikiwa ni katika barabara ambazo hazipitiki ni magari ambayo yanaweza kustahimili hali yoyote hivyo basi hiyo ndio shughuli ambayo inaendelea hapa katika kambi ya jeshi ya Thika shughuli yenyewe ikiongozwa naye uh, Rais Uhuru Kenyatta kwa sasa hivi bado anakagua lile gari la ambulance na kuelezwa tu kuhusiana 
kuhusiana na jinsi operation yenyewe inavyofanyika ina, ina ikiwa kuna yule mhudumu wa afya ambaye anawahudumia wale maafisa ikiwa watapata majeraha uh, wanapokuwa katika uh, wakitekeleza kazi zao za kila siku ambazo ni kazi hatari lakini zina umuhimu wake kwa taifa kulinda uh, taifa hili hivyo basi uh, mtazamaji hizo ndizo picha unazoziona kwenye runinga yako sasa hivi na tunatarajia baada ya muda usiokuwa mrefu atakuwa anaelekea katika yale magari ya kifaru ambapo atakuwa anaonyeshwa uh, yale ni magari ya kivita magari speciali ambayo uh, yameundwa kwa njia speciali katika uh, kubeba zile silaha wakati wa kivita na kuwasaidia wale maafisa kuangalau hatua mbili au tatu mbele ya wale washambulizi ambao pengine wangeweza kuwashambulia na hivyo basi maafisa wanapolindwa basi wanawalinda wananchi na hivyo basi ndio shughuli ambayo inapewa kipaumbele leo hii ya kuhakikisha kwamba wale maafisa wanalindwa ndipo sasa waweze kulinda mipaka ya taifa hili mtazamaji picha za moja kwa moja kutoka katika uh, kambi ya jeshi ya Thika hapa katika kaunti ya Kiambu 
picha unazoziona ni rais Uhuru Kenyatta akielezwa tu kuhusiana na yale magari ambayo ni ya kijeshi ambayo yanazinduliwa leo hii rasmi katika ku, ambayo yatatumika katika kupiga jeki uh, ule utendakazi wa maafisa wa KDF gari lililo kwenye runinga sasa hivi ni gari ambalo ni chini ya umoja wa mataifa yani UN ambalo ikiwa wale maafisa wanakwenda katika shughuli za kijeshi basi uh, chini ya ule mpango wa UN basi wanatumia magari hayo uh, yenye rangi nyeupe na bila shaka uh, ni shughuli rais Uhuru Kenyatta anaelezwa tu kila kitu hatua baada ya hatua uh, kuhusiana na gari hilo operation yake uh, pengine lina uwezo wa kuwabeba watu wangapi linatekeleza majukumu yepi linastehimili mazingira ya aina gani na hivyo basi uh, ni shughuli ambayo inaendelea pale katika uh, kambi ya jeshi ya Thika na bila shaka uh, yale ni magari meupe magari kutoka ule umoja wa mataifa UN ambayo maafisa wa KDF wanayotumia wakati ambapo wanakwenda vitani ila wakitumia ama wakiwa chini ya ule mpango wa UN mtazamaji kumbuka ya kwamba magari haya tasaidia kabisa katika kulinda mipaka ya taifa na wanajeshi wa Kenya wanahudumu kule Somalia na hivyo basi tunatarajia tu ku Rais Kenyatta atakapokuwa akizungumza tuelezwe tu ni wapi ambapo magari yale yatapelekwa pengine mipango ni ipi uh, katika kupiga jeki vita dhidi ya ugaidi na hata kulinda uh, mipaka ya taifa hili la Kenya kumbuka ya kwamba baada ya hapo rais Uhuru Kenyatta bado safari ni ndefu maana kuna yale magari ya kivita yale ya, vif, ya kifaru ambayo uh, bado atakuwa akiyaona pale na kuelezewa kuhusiana na shughuli ambayo uh, yanatekeleza kumbuka ya kwamba kuna aina kadha ya magari ya jeshi kama magari yenye uwezo wa kurusha roketi kuna magari yale yenye kubeba bunduki za rasharasha na pia kuna magari ambayo yanaweza kuzuia mashambulizi hata ya roketi na kutoa ulinzi kwa wanajeshi wa taifa hili na kumbuka ya kwamba mtazamaji uh, gari ambalo linatotambulika kutumika sana katika jeshi ni lile gari la kifaru ama ukipenda kwa lugha ya kimombo military tanks kumbuka ya kwamba leo hii shughuli hiyo ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vifaa vya uhandisi inaonyesha tu yale ambayo maafisa hawa watakuwa wanatumia uh, ile teknolojia ambayo watakuwa wanatumia wanapokwenda pale nyanjani katika kutekeleza majukumu yao ya kulinda mipaka ya taifa hili na hivyo basi kama amiri jeshi mkuu rais Uhuru Kenyatta anaiongoza shughuli hiyo akiwa pamoja naye mkuu wa majeshi humu nchini generali uh, Robert Kibochi Leo hii kauli mbiu ni enhancing KDF operational capabilities for mission readiness kuhakisha kwamba wale maafisa wanapokwenda katika shughuli zao wako tayari manake Anasema ya kwamba maafisa wa KDF kila mara uwe tayari kama jeshi na hivyo basi wale majeshi kama kielelezo chema basi wanahakikisha ya kwamba wamejiandaa vyema katika yale kukabiliana na yale ambayo watakumbana nayo wanapokuwa wakifanya ile kazi ya kulinda mipaka ya Kenya na hata wale ambao wako kule Somalia chini ya Amisom ambao wamekuwa kule tangu mwaka moja basi itakuwa tu ni shughuli bora tutafahamu ikiwa uh, kuna magari ambao pengine atapelekwa kule Somalia ama mpango utakuwa ni upi chini ya magari haya ambayo yanazinduliwa leo hii na hayo yote tutakuwa tunayafahamu baada ya hotuba yake uh, rais Uhuru Kenyatta uh, baada ya muda usiokuwa mrefu ambao tunaitarajia baada ya kuondoka pale atakuwa anatoa hotuba hiyo kumbuka ya kwamba rais baada ya kuwasili hapa alikwagua gwaride la heshima kisha akaelekea katika uwanja ule ambao upo tu mitachache kutoka mahali ambapo atakuwa anawahutubia maafisa wa KDF ambao wamejitokeza kwa wingi kushudi ya shughuli na siku hii ya kihistoria ambapo Rais Uhuru Kenyatta amekagua magari mbalimbali mbali, tayari ameshaonyeshwa yale magari uh, ambayo ni yanajulikana kama rig machine ambayo ni ya kuchimba mabwawa vile vile ameonyeshwa yale magari aina ya rollers tanki za maji tanki za mafuta ameonyeshwa yale magari ambayo ni ambulance kuna ambulance ambazo zimo chini ya umoja wa mataifa ambazo zimepakwa ile rangi nyeupe na ndizo ambazo ameonyeshwa na kuelezwa kuhusiana na kazi ambazo zinatekeleza na vile vile operation zake kwa kina 
manake yeye ndiye uh, bali na kuwa, kuwa rais wa taifa hili yeye ndiye amiri mkuu wa jeshi na hivyo basi ndipo unaona ya kwamba ana ule umakini sana anapoelezewa kila hatua baada ya hatua basi anasikiza kwa makini na tunatarajia tu kusikiza ile hotuba yake baada ya pale tufahamu mpango ni upi baada ya uzinduzi wa magari haya pengine wa Kenya watarajie nini maafisa wa KDF ambao wamesubiri kwa hamu na gamu kusikiza kile ambacho uh, rais Uhuru Kenyatta atakuwa anasema vile vile wanatarajia kusikia ni ni kipi ambacho pengine rais Uhuru Kenyatta ataahidi katika zile juhudi za kuhakikisha wana mazingira salama wanatumia magari ambayo ni bora wanapokwenda kivi, uh, vitani na hata kuhakikisha kwamba uh, mtazamaji wanalindwa wakati ambapo wanalinda taifa na umuhimu mkuu ni kwamba leo hii kauli ni enhancing KDF operational capabilities for mission readiness neno kuu likiwa ni readiness yani kujiandaa tunaambiwa mara kwa mara uwe tayari kama jeshi na hivyo basi ndipo sa majeshi wetu vile vile wanaandaliwa ili wawe tayari ikiwa kutatokea uh, mashambulizi yoyote wawe na magari ambayo yataweza kuwalinda magari ambayo yataweza kumshinda yule adui ambaye ane pengine angekuwa na ile uh, angependa kushambulia taifa hili kushambulia mipaka yetu na hata kuajeruhi maafisa hawa ambao wanatekeleza jukumu kubwa katika taifa hili uh, la Kenya mtazamaji gari lili lilo picha zilizo kwenye runinga sasa hivi ni, uh, ni vile vifaru ambavyo sasa vinatumika katika ile shughuli ya kivita uh, vifaru ambavyo vinabeba silaha mbalimbali mbali, na bila shaka naelezewa tu kuhusiana na kazi amba, jinsi ambavyo yanatekeleza kazi operesheni zake ni zipi na pengine ni kipi ambacho kimeimarishwa manake kuna yale magari ambayo uh, ni mapya na kuna yale ambayo awali yalikuwa yakitumika lakini kwa sasa yakawekwa uh, yakabadilishwa hivyo basi anaelezewa tu ni kipi ambacho ni kipya katika magari haya ni kipi ambacho kimeimarika magari haya yanapokwenda vitani je yako tayari watalindwa wale ambao wamo katika yale magari wale maafisa wamo salama manake mara kwa mara unasikia kwamba vilipuzi vimetegwa barabarani ambapo wale ma, um, wanamgambo wa Al Shabab wanapofahamu ya kwamba kunao uh, maafisa ambao watakuwa wanapita katika eneo fulani basi wanawetegea vile vilipuzi na tumekuwa tukishuhudia mara kwa mara maafisa mbalimbali wakijeruhiwa lakini uzinduzi huu wa leo kuimarishwa kwa yale magari ni matumaini makubwa ya kwamba wale maafisa watakuwa wangalau wanalindwa kwa kiasi kikubwa wanaweka maisha yao katika hatari ili kulinda taifa lakini je taifa linawalinda ndipo sasa tunaona katika runinga ni kwamba uh, serikali imezindua uh, yale magari ya ku, kuimarisha tu tenda kazi wao kuimarisha usalama wao wanapokwenda kazini je wako salama hivyo basi tunatarajia uh, kwa hamu na gamu ile hotuba yake rais Uhuru Kenyatta ambayo tunaitarajia muda mfupi tu kutoka sasa atakapomaliza ile shughuli ya ukaguzi atakuwa anatupa uh, ile hotuba yake na tufahamu ni mikakati ipi ambayo imewekwa ni kipi ambacho ameelezewa kimeimarishwa katika yale magari manake kumbuka ya kwamba kuna yale mambo ambayo ni ya kisiri ya jeshi ambayo uh, mtazamaji ndipo sasa pengine atupati ile sauti manake kuna yale mambo ambayo ni ya kina na hivyo basi si kila mmoja tu ambaye anastahili kuyasikiza kutokana na sababu za kiusalama na ndipo sasa unaona ya kwamba uh, hatutoweza kusikia kila kitu ambacho rais anaelezwa pale kutokana na sababu za kiusalama lakini rais Uhuru Kenyatta atakapomaliza ile shughuli atakuwa anazungumza na kutueleza tu kwa kina kuhusiana na shughuli yenyewe kuhusiana na yale magari ya vifaru ambayo ameonyeshwa pale ni kipi ambacho kimeimarika na hivyo basi mtazamaji zidi tu kutazama KBC Channel 1 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika ambapo ni shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vifaa vya uhandisi tunasubiri ya kwamba baada muda wote tu kutoka sasa ni kwamba rais atakuwa anarejea katika hema lililo mita chache tu kutoka aliko kwa sasa na atakuwa anatoa hotuba yake kwa maafisa wa KDF wamejitokeza kwa wingi katika kambi hii ya jeshi wamejitokeza kwa wingi kusikiza ni kipi ambacho a uh, rais atakuwa anasema ni kipi ambacho atakuwa anawaahidi ni kipi ambacho tayari kimetekelezwa kipi ambacho kimeimarishwa na hivyo basi kuhakikishia tu ya kwamba serikali imejitolea wakati ambapo wale maafisa wanatekeleza majukumu yao kuhatarisha maisha yao kulinda taifa basi taifa liko tayari vile vile kuhakikisha linaimarisha uh, maslahi yao kila siku 
wanapotekeleza kazi zao za kila siku Rais Uhuru Kenyatta pale na maafisa mbalimbali wa KDF na uh, akiwa naye uh, afisa ama uh, kiongozi wa majeshi uh, uh, General Robert Kibochi mtazamaji kumbuke ya kwamba baadhi ya magari ambayo tayari yameonyeshwa ni magari ya ambulance ameonyeshwa yale magari ya kuwabeba maafisa uh, wa KDF ambayo ni malori yanayojulikana kwa lugha ya kimombo kama troop carrying vehicles uh, au maarufu kama TCV ni malori ya kijeshi ya kuwabeba maafisa wengi kwa wakati mmoja ikiwa wanahitajika katika sehemu fulani basi yale magari ya TCV ndio ambayo yanawabeba na vile vile kuna yale magari ambayo walikuwa wanaonyeshwa sasa hivi Siana uh, yale ya, ya kijeshi yale ya kubeba silaha uh, yale ambayo yanajulikana kama vifaru ambayo bila shaka ndio anaonyeshwa kwa sasa anaelezwa kuhusiana na operesheni ya magari hayo mtazamaji hautoweza kupata sauti kutoka anayemweleza manake uh, kunazo siri za kijeshi ambazo hatungependa kuziweka hadharani hivyo basi tutasubiri tu baada ya mazungumzo yale baada ya rais huru Kenyatta kuelezwa basi tutakuwa tunapata uh, kue, kufahamu ni kipi ambacho pengine kama taifa tunastahili kujua kama majeshi wanastahili kujua kuhusiana na usalama manake ni maafisa ambao wana familia zao hasa wale ambao wanakwenda katika zile operesheni katika nchi ya Somalia uh, kunazo familia ambazo zina hofu haufahamu leo hii kiwa utapokea habari kuelezwa nini kuhusiana na mpendwa wako na hivyo basi wanapoona ule umakini ambao rais huru Kenyatta anatilia katika uh, kusikiza na kuangazia maslahi yao basi wanafahamu ya kwamba wanatarajia familia zinatarajia tu kusikia ni mikakati ipi ambayo itawekwa kuzidi kuwalinda wale maafisa uh, wa KDF wanapokuwa katika shughuli zao lile ni gari aina ya kifaru ambalo Rais Uhuru Kenyatta kwa sasa anaelezewa kuhusiana na operesheni zake je silaha zile zinafanya kazi vipi zinakwenda kwa mwendo wa kasi ipi na pengine linastahimili uh, mazingira ya aina gani manake wale maafisa watafanya kazi katika njia ambazo hazipitiki lakini yale ni magari ambayo yameundwa kwa njia ambayo itahakikisha yanaweza kupita pale ikiwa kuna hatari kuna mahali ambapo wangependa kufika basi wanafika kwa kwa urahisi na si kwa urahisi tu wanafika kwa urahisi na vile vile kwa njia salama
Na mtazamaji kiu na jiunga nasi sasa hivi hizi ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaongoza shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vile vile vifaa vya uhandisi tayari amesha zunguka na kuonyeshwa magari mbalimbali mbali, magari ya kivita na sasa hivi pale anaangalia yale magari ya kifaru pale ni zile silaha ambazo zinatumika na yale magari ya kifaru kunazo risasi kunazo zile uh, bunduki ama makombora ambayo yanatumika na hivyo basi Rais Uhuru Kenyatta anaeleziwa na maafisa husika wa KDF kuhusiana na kila silaha kazi inayofanya na ni gari lipi ambalo uh, pengine inatumika na hivyo basi uh, kunazo risasi ambazo ziko pale uh, rais anachukua ile fursa ya kukagua tu zile silaha ambazo zinatumika katika magari ya vifaru maafisa wale wawili pale wanamueleza kwa kina uh, kuhusiana na operesheni ya magari hayo ya kifaru ambayo yanatumika katika kivita katika ile shughuli ya kuwalinda wanajeshi wanapokwenda katika mashambulizi yale ndio magari ambayo wanatumia na hivyo basi ni shughuli ambayo Rais Uhuru Kenyatta anaifuatilia kwa makini uh, kila hatua hatua baada ya hatua ikiwa ana swali anauliza kwa mfano pale ameuliza swali na wale maafisa husika basi wanamueleza wanampa majibu ikiwa ana swali kuhusiana na kifaru kile anauliza swali maafisa husika wanamjibu uh, kuhusiana vile vile kuonyeshwa zile risasi makombora ambayo yanatumika pengine ni magari ambayo yanastahimili nini yana operesheni uh, katika wakati upi wanawabeba maafisa wangapi ni ni, afis, ni maafisa wangapi ambao wanatumia ama wana wanalishughulikia lile gari na sasa hivi amekaribia kidogo katika uh, lile gari la kifaru hivyo basi tutazidi tu kuangalia tuone uh, ni kipi ambacho kinaendelea pale lakini mtazamaji Rais Uhuru Kenyatta anaonyeshwa tu operesheni ya yale magari uh, na bila shaka tunazidi tu kukuletea picha hizi moja kwa moja tayari ameshaonyeshwa magari mengi akiwemo yale magari ya rollers magari ya troop carrying vehicles ambayo ni TCV ambayo yanatumika kuwabeba maafisa wa KDF wanapokwenda katika shughuli zao uh, za kivita Uh, vile vile hapo mwanzo walionyesha wale magari ambayo yanajulikana kama rig machine ambayo yanatumika katika kuchimba mabwawa akaonyesha wale magari aina ya rollers ambayo yanatumika katika pengine ujenzi wa barabara ni yale magari ambayo yanatumika katika uh, kufinya ule udongo na kuhakikisha kwamba pengine ile sakafu iko katika hali ambayo inastahili kwa ule ujenzi kufanyika kwa njia bora hivyo basi leo hisi magari ya kivita tu ambayo yanazinduliwa ila ni magari mbalimbali mbali, yakiwemo ambulance magari ambayo yanabeba chakula cha wale maafisa wa KDF wanapokwenda katika uh, shughuli zao uh, basi magari ambayo yanajokovu maalum la kuhakikisha kwamba kile chakula chao kinasalia pale kwa muda na hivyo basi Rais Uhuru Kenyatta yuko katika hatua za mwisho mwisho za kuonyeshwa yale magari na kuelezewa hatua baada ya hatua um, yale mambo ambayo magari hayo yanatekeleza uh, na bila shaka baada ya hapo tunatarajia kwamba atakuwa anatoa uh, hotuba yake uh, mita chache tu kutoka pale ambapo yupo eh, na atakuwa anaeleza ni kipi ambacho pengine serikali inafanya ni kipi ambacho ye kama mirijeshi mkuu ambacho kinafanyika ili kuhakikisha kwamba wale maafisa wa KDF wamejiandaa vyema manake kuandamana na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ama ya uzinduzi huu ambayo ni enhancing KDF operational capabilities for million uh, for mission readiness hivyo basi kujiandaa kwa wale maafisa atakuwa anatueleza uh, kuhusiana na kile ambacho uh, mikakati ipi ambayo imewekwa na bila shaka tunaangalia ule msafara wake uh, baada ya kutoka pale kuonyeshwa vile vifaru basi tutakuwa tunatarajia kupata hotuba yake eh, baada ya muda usiokuwa mrefu hapa kwenye KBC uh, Channel 1 kumbukia kwamba anapofanya ule ukaguzi ana ameandamana naye uh, kamanda wa polisi uh, generali Robert Kibochi na sasa hivi wamemaliza ile shughuli ya ukaguzi wa magari yenyewe uh, tunazidi tu kusubiri kuona baada ya hapo hatua itakayofuata ni ipi uh, manake tayari amesha kagua magari kadha wa kadha ambayo yanatumika katika hii shughuli ya kijeshi lakini mtazamaji tutakuwa tunakuletea matangazo hayo hususan wakati ambapo atakuwa anatoa hotuba yake baada ya muda usiokuwa mrefu 
lakini kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi kisha tutakuletea taarifa hiyo moja kwa moja Kupata skiza tune hii wa Ibrania 13 dial star 811 star 963 hash Yesu Kristo ni yule yule jana leo na hata milele wa Ibrania 13 mstari wa nane. Ili kupata skiza tune hiyo ya wa Ibrania 13 dial star 8 11 star 963 hash star 811 star 963 hash tonight on KBC channel 1 Umeelewa eh? Upende, usipende, nitakwenda semina kwa sababu mimi siku zote najulikana ninachokianzisha kuwasikiaje kama hakijafika mwisho wake. Wasudi pole. Je, 
Umeumoka! <laughs>